Hallo und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe der satanischen Musikagenda, die der Jörg ja jetzt umbenannt hat. Und deswegen kann ich ja jetzt direkt damit loslegen. Und das ist die zwölfte Folge für Peter Gable und Genesis und Freunde sozusagen. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie die Geschichte hier weitergeht. Es wird eine Folge sein, die natürlich jetzt nur eine ungefähr von circa 20 sind für Peter Gable. Ich mache die Lesung jetzt besonders ausführlich. Es hat alles seinen Grund, weil da eine ganze Menge Gruppen in den nächsten Folgen kommen, die da alle mit rein und quer schießen. Und ich hoffe, dass ihr da genauso neugierig und gespannt seid wie der freundliche Kanalbetreiber der Kanäle Joggler's Wars und Disinfo und Joggler 66, der mir die Plattform zur Verfügung stellt und der da jetzt hier quasi im Hintergrund die Fäden mitspinnt. Denn Jörg, hallo Jörg, moin moin. Ja, hallo, moin moin. Schön, erst gerade eine dreisprachige Bibelstudie hinter uns und jetzt machen wir noch eine Agenda Agenda hinten dran und wir gehen immer tiefer in, das, in den Kaninchenbau hinein, wie äh, die im, äh, wie heißt das da, äh, Alice im Wunderland oder Zauberin mhm. von Oz oder wo war das? Ja, ja egal, es ist alles okkult, ne? Ja, gut, und wir ist gucken ja. uns jetzt auch ein bisschen mehr die ganze okkulte Gegend von Peter Gabriel an. Ähm, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und ich habe eine wunderbare Fundierung für diese Sendung heute bereits gelegt, dadurch, dass wir vorhin knapp anderthalb Stunden Bibelstudie hatten. Und das hat mich in so eine gute Laune versetzt, dass mich jetzt auch der Satan, Peter Gabriel, <lacht> da na, gar nicht mehr runterholen kann. Also, äh, ja. Michael, ich sag mal, ich sage es mal mit den Worten von Rammstein, Feuer frei. Ihr seht hier das Original-Coverbild der Doppel-Live-CD und LP Peter Gabriel Plays Live. Lange Zeit einer meiner absoluten Favoriten gewesen, aus vielerlei Gründen. Die ist sehr, sehr gut abgemischt. Da sind sehr, sehr bekannte Stücke von ihm drauf, gar keine Frage. Aber wir sind ja nicht hier da, um mitzusingen. Wir sind ja da, um die Sachen letzten Endes hier mal aufzuzeigen. Warum Peter Gabriel 20 Folgen? Wie gesagt, es geht ja nicht nur über Peter Gabriel, es geht ja auch um Genesis als solches. Und es geht natürlich dann auch um die ganzen Kollaborationen, die er gemacht hat, beispielsweise über Kate Bush. Ne? Deswegen, also das hat alles damit zu tun, spielt alles damit rein. Und deswegen, es wird garantiert nicht langweilig. Es kommen jetzt eine ganze Menge Dinge dazu, dazu zu vorschein. Und vor allen Dingen, wir kommen jetzt langsam auch ein bisschen weiter in der Zeit. Die haben ja angefangen Ende der 60er, die Jungs und Peter Gabriel und Genesis. Und wir sind jetzt immerhin schon bei 1982, 83 angelangt. Also es wird langsam in den Bereich, wo viele Leute jetzt sagen, ach ja, stimmt, das war von Peter Gabriel. Ah, das kenne ich. Okay, also die Live-CD von Peter Gabriel. Schauen wir uns die an. Wie gesagt, da kommt dieses bekannte Bild mit dem angeblichen ja, Affenmasken, Affenmuster drauf, wo ich sage, es könnte genauso gut eine Eule sein, nur auf jeden Fall irgendetwas, was nachts rumkreucht und fleucht. Ja, so. Aber da habe ich ja, wie gesagt, noch einige Dinge schon zugeliefert und werde da auch noch liefern. Gucken wir uns hier weiter die Bilder an, die da eben kommen. Und jetzt kommt direkt eine Geschichte, dass ihr seht, guck mal hier, das ist nicht nur der Peter Gabriel alleine, der das gemacht hat, sondern der hat dann auch direkt so seine Crew dann quasi damit äh, ausstaffiert. Die haben also alle so ein bisschen, ja, Clown gespielt irgendwo und haben da also auch dann geprobt, ne? wie sie dann da tanzen und Schritte machen müssen. Ganz interessant wird jetzt das nächste Bild. Schaut euch das an. Das ist ein Bild vom Cover der LPCD, wo er dann sozusagen ein sogenanntes Stage Diving macht, also Stage -tauch, äh, Tauchen, also jetzt Bühnentauchen. Das heißt, man schmeißt sich dann rücklings in die Menge und lässt sich dann quasi auf Händen tragen. Wenn da jetzt nicht langsam so die Assoziation aufkommt, dass unsere Stars gefallene Engel imitieren und unsere Stars sich wie Götter fallen, feiern lassen, wenn sie sich da so fallen lassen, wie sie sich fallen lassen, dann weiß ich aber auch nicht. Also da wird ein Star auf Händen getragen. Und dieser Star hat eben dann ein Mikrofon in der Hand, mit der er halt dann seine Predigt sozusagen hält. Das ist das, was die machen. Ja, Ein Sänger ist nichts anderes. Erinnert sich euch mal vielleicht an die Minnesänger zum Beispiel. Ja, ist nichts anderes als jemand, der eine Botschaft verkündet und jemand halt, der eine Geschichte erzählt. Das sind Geschichtenerzähler. Jedes Lied ist eine Geschichte in sich. Und wir haben ja schon eine ganze Menge Geschichten aufgedröselt von Peter Gabriel und natürlich auch von den anderen, also von Kate Bush, Queen und so weiter und so fort. Und wie viel Negatives war da schon dabei? Das heißt, die Agenda, die dahinter steht, ist letzten Endes uns davon zu überzeugen, dass das, was die da halt singen, wirklich die Wahrheit wäre. 
und halt diese Agenda weiterzutreiben. Denn dafür wird man bezahlt. Das verkauft sich gut. Wenn die meisten Menschen auf dieser Welt wirklich gar keine Urchristen sind, dann verkauft sich natürlich für den Großteil der Konsumenten dieser Schallplatten und dieser CDs natürlich antichristliche Botschaften wesentlich besser als christliche Botschaften. Ist doch klar. Wer die meisten Menschen halt an negative Dinge glauben oder negative Dinge anziehend finden, dann singt man halt über negative Dinge. Und damit verkauft man dann viel Geld. Denkt doch beispielsweise mal an Michael Jackson Füller. Ich hatte vorhin ja kurz gesagt, nach dem Motto, ich sag's mal mit Rammstein, Feuer frei, ne? wie aus ihrem Lied. Mhm. Und ich war hier in 2000 und schlag mich tot, 12 oder so, oder 13 oder 14, nee, meine Mutter war schon hier. Das muss 2013 oder 2014 gewesen sein, also da war ich sogar schon Christ. <lacht> naja, <lacht> auf dem Weg wohl. Ähm, da war ich mit meinem Sohn hier auf dem Festival von Werchter. Das ist so ein Open-Air-Festival über drei Tage. Und da waren wir an dem einen Tag, wo Rammstein da war. Und haben uns das Rammstein-Konzert angehört. Und da fand ich das auch ganz toll, wie dann der Flake in sein Ruderboot stieg und dann mit dem Ruderboot von den Händen der Zuschauer durch das ganze Publikum getragen wurde. Das ist eine andere Art von Stage-Diving, weil der das halt in unserem so Ruderboot macht. Aber ist natürlich jetzt, wenn man darüber nachdenkt und die Erklärung von dir hört auf einmal, dann sieht man das natürlich auf einmal mit ganz anderen Augen. Ne? Ja, ist ja nun mal halt so. Ne? Schau mal, du wirst auf Händen getragen. Die Leute tragen dich auf ihren Händen und du wirst vom Publikum gefeiert. Und du machst dann was? Ja, du erzählst da deine Geschichte. Dafür bezahlen die Leute dann Geld. Das wann findet das alles statt? Ja, halt abends, nachts. Es ist letzten Endes die ist Geschichte, es findet quasi im Verborgenen statt, wenn du so willst. Also klar, es ist offiziell ausge, ausgewiesenes Konzert, gar keine Frage. Aber das Thema ist halt, diese ganzen Geschichten werden halt einfach so dargebracht wie ein Gottesdienst. Ja, das ist nichts anderes. Ob jetzt dein wirklicher, richtiger, guter Priester jetzt äh, eine Geschichte aus dem Evangelium erzählt, aus der Bibel erzählt, oder ob jetzt da ähm, ein Peter Gabriel oder wer auch immer jetzt da eine Geschichte erzählt von irgendwelchen wild gewordenen Lichtern und Geistern, die durch die Fenster schweben und sonstige Geschichten und äh, Mord und Totschlag und den Teufel. Es sind zwei Seiten, aber es ist letzten Endes nichts anderes als eine Predigt, was du da machst. Und das untermauerst du mit Musik. Und schau mal, wie viele Gottesdienste es gibt, vor allem in der letzteren, neueren Zeit. Ich meine jetzt nicht nur die charismatische Bewegung, sondern so generell auch zu den Zeiten vor 30 Jahren, wo mich meine Cousine, die selber bei der römisch-katholischen Kirche beschäftigt ist, wie du weißt, mhm. dass die mich mal hier in die Kirche halt reingelotst hat. Und ich habe dann so mal im Alter von 16, 17 irgendwann mal so einen Gottesdienst mitgemacht, wo halt ganz, ganz viel Gitarre, gespielt und gesungen wurde. Und ich fand das halt irgendwie ein bisschen strange. Ja, damals zumindest. Und ja, klar, war ja römisch katholisch etwas seltsam. Aber das ist das Thema. Also es ist ja nichts anderes wie in vielen Gottesdiensten auch, wo mittlerweile ja auch schon richtig gesungen wird. Guck mal, in, dem, in den vielen Gottesdiensten, in vielen Kirchen gibt es ja auch Gebetsbücher oder Liederbücher, solche ganzen Geschichten. Ne? Und in meiner Familie ist das sogar sehr verbreitet. Einer meiner Familienmitglieder war ja auch Sänger und der hat auch Kirchenlieder gesungen, so, sogar Schallplatten von gemacht, ne? mitgesungen und alles. Also von daher, ich bin da schon durchaus in einer ambitionierteren Familie groß geworden, aber ausschlaggebend ist doch der Punkt, dass man das mal so wirklich so sieht, wie man es da sieht. Also das ist jemand, der auf Fan getragen wird, der ist auch noch ganz, ganz schwarz angezogen, aber gut, das ist eine andere Geschichte, aber er lässt sich da feiern, ne? er lässt sich da verehren. Das ist das Idol, was sie anbeten, die da unter ihm stehen. Klar, ich meine, wenn jemand auf mich springen würde, würde ich natürlich auch versuchen, ihn aufzufangen. Das ist ja nicht die Frage. Ja, aber er lässt sich da feiern. Seine Message ist ja keine andere, ob er jetzt auf der Bühne stehen würde oder ob er jetzt unter den Menschen stehen würde. Aber so, wie er sich da von den Menschen auf Händen tragen lässt, das ist ja schon etwas Besonderes. Und beim nächsten Bild kommt es ja noch besser raus. Da lässt er sich wohl gerade fallen, würde ich so sagen, wenn ich mir so seine... Schuhe, seine Füße angucke, dass er gerade irgendwie den Halt verliert und sich da runterschmeißt oder so. Da sieht man auch noch, dass er diese Maske da trägt. Das sieht man dann um die Augenbrauen da ganz gut, denke ich mir. Und da ist er sogar ganz in Weiß. Ne? Also 
Ja, also sieht er dann ganz unschuldig aus. Und auch wie gesagt, dieses Stage-Diving hat er wohl öfter gemacht. Und wenn ich richtig gelesen habe, ich weiß natürlich nicht mehr alles auswendig, dann war er einer der Erfinder dessen auch gewesen. Er hat natürlich von Kate Bush eine Sache übernommen, und zwar war dies das Headset, dass er also eben dann sich frei bewegen konnte, ohne das Mikrofon dauernd in der Hand halten zu müssen, wie auf dem ersten Bild eben. Und deswegen konnte er dann eben auch, <lacht> Entschuldigung, beispielsweise dieses Stage-Diving komplett mit ausgestreckten Armen machen und dann halt weiter singen oder sprechen. Auf jeden Fall dass es da eben die Übertragung nicht abgerissen hat. Und das war halt einfach ein großer Vorteil damals, diese ganzen Geschichte. Wobei ich nicht weiß, ob er es jetzt damals schon drahtlos gemacht hat. Also ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen lassen, ob es bei dieser Aufnahme gemacht hat. Aber wie gesagt, von Kate Bush hat er dieses Headset übernommen und dieses drahtlose Mikro, was er um den Kopf geschnallt hat. Und er hat einer der Ersten gewesen, die halt auch dieses stage Diving gemacht haben. Und dass er recht risikofreudig war, hat man ja schon an dem Fakt gesehen, dass er damals bei dieser... Darbietung von Genesis Suppers Ready, wo er Jesus Christus imitiert hat und quasi dann in drei, vier Metern Höhe da oben schwebte, mal fast erdrosselt wurde von den Kabeln. Also der Mann hat wohl einiges ausprobiert. Ne? Der war schon recht risikofreudig auf jeden Fall. Dafür braucht man ja schon einen gewissen Mut, um sowas überhaupt zu machen. Ne? Ja. So, und deswegen ist es so, dass wir jetzt uns noch ein paar Bilderchen angucken. Das ist aber nicht so wichtig, das weiß, was jetzt ist. Es kommt gleich als Lustiges. Da steht nochmal die Affenmaske. Da habe ich extra durchgestrichen, weil ich sage, das kann was ganz anderes heißen. Denn schaut euch jetzt erst nochmal diese Maske an aus Shock the Monkey. Das ist Peter Gable, bevor er jetzt da die Verkleidung wechselt in weiß. Aber das ist das, was er aussagt, was er dann da getragen hat bei Shock the Monkey. Das heißt, der Bezug liegt eindeutig auf den Affen, okay? Und hat in der Mitte halt so ein gestreiftes Muster über dem sogenannten dritten Auge zwischen den Augenhöhlen in Richtung Stirne. Wo ich sage, das sieht für mich eher aus, es erinnert mich dann eher an Schlange. Und Schlange steht ja halt für die meisten okkulten Bereiche halt einfach für die Weisheit. Ne? Das ist natürlich dann der Trick des Teufels, der sagt, ah, ihr werdet sein wie Gott oder ihr werdet sein wie Götter. So, wenn wir uns aber jetzt den Kontext angucken von dieser Maske und gucken uns das nächste Bild an auf dem nächsten Video, das heißt, ich erinnere mich nicht, I don't remember, was natürlich auch wiederum ein negativer Kontext ist, weil I don't remember heißt ja, ich äh, weiß nicht mehr oder ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe Alzheimer oder was weiß ich. Und das ist auch nicht Peter Gabriel, sondern es ist jemand anderes. So, und der hat vom Verlauf her zumindest eine ähnliche Maske auf. Der hat ein paar andere Punkte an der Seite, so, aber das ist jetzt wiederum, da hat es jetzt an diesem Lied, in diesem Lied I Don't Remember, was ich ziemlich gut kenne, ist auch eine Single-Auskopplung gewesen, keine Reminiszenz an einen Affen. Also, hier wird schon wieder eine angebliche Affenmaske benutzt, obwohl es eben kein Affenähnliches Stück ist. Und deswegen, ich nehme ihm das aus verschiedensten Gründen nicht ab. Gut, machen wir jetzt mal weiter. Da seht ihr dieses äh, Recording Studio, also dieses mobile Studio quasi in einem ähm, LKW, Recording Truck, also große Übertragungswagen, würde man sagen, wenn es jetzt ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der Westdeutsche Rundfunk wäre, die hatten da ihre Ü-Wagen, so hießen die früher. Da gab es mal eine bekannte Journalistin, die heißt Carmen Thoma, der Jörg kennt die auch, die hat nämlich diese total frechen Fragen gestellt an die Amanda Lier. So, und Carmen Thoma hat mal, glaube ich, eine lange Zeit eine Radiosendung gemacht auf dem WDR Westdeutschen Rundfunk. Ich glaube, die hieß sogar Hallo Ü-Wagen oder sowas. Also wie gesagt, beim WDR Westdeutschen Rundfunk hießen die offiziell Übertragungswagen Ü-Wagen damals in den 70ern. Ne? So, das ist halt dieser Truck, wo sie das aufgenommen haben. Hier seht ihr nochmal ein bisschen Maske. Das ist alles mal so ein bisschen, damit ihr mal so ein bisschen Feeling dafür bekommt, dass es halt äh, denen total ernst gewesen ist. Also das sind absolute Profis. Die machen das nicht, um ein bisschen Geld zu verdienen, sondern es ist wirklich deren Lebenselixier. Und da sind also eine ganze Menge Bilder und so weiter. Und jetzt kommt noch mal dieses <lacht> besagte Foto, wo drauf steht Sicherheit, Security. <lacht> also es ist eigentlich immer genau das Umgedrehte von dem, was uns erzählt wird, finde ich. Ja. So, und jetzt seht ihr hier, von dem Album 4 Security, was eigentlich fast äh, der Vorläufer ist von diesem Live-Album, von dem unheimlich viele Titel genommen wurden, eben für dieses Live-Album, wo es entstanden worden ist. Und das eben genau in dem Peter Gabriel Residenz, man kann ja auch nichts anderes dazu sagen, ja, in diesem Ashcomp House gewesen. Das ist dieses Ashcomp House. Und das ist eben ein komplett eingerichtetes Tonstudio auch, wo er halt da diese ganzen Aufnahmen gemacht hat, inklusive auch Aufnahmen gemacht hat für Kate Bush eben. So, und dieses Haus steht ja noch nicht gerade aus von jemandem, der es sich nicht leisten könnte, der sich kein Haus in London leisten könnte, seine eigenen Aussage. Diese Aussage werden wir später noch haben und die werden wir dann auch noch mal verifizieren. Ja, so, da seht ihr jetzt halt, wie das von innen eingerichtet war. Also, ne, das war halt Arbeitsatmosphäre. 
ja, die hat auch afrikanische Musiker eingeladen, weil er halt dann abgesehen davon einer der ersten gewesen ist, die sozusagen mit Weltmusik angefangen haben. Ne? Und links seht ihr beispielsweise ihn mal behangen mit so äh, sogenannten, ja, wie nennt sich das, mit, mit so Bändern halt, mit Tonbändern. Man hat ja damals noch keine CD gehabt, bis 1983. Da war ja Philips und Sony, glaube ich, die ersten, die mit einer CD rausgekommen sind. Philips, glaube ich, der CD-Player hieß CD100 oder so. Schweineteures Teil, glaube ich, 3000 Mark gekostet oder so 1983. Und da wurden eben diese ganzen Geschichten auf Mehrspur-Tonbandmaschinen aufgenommen, was die Jungen unter uns heutzutage überhaupt nicht mehr kennen. Ja, da sehen wir also hier Geiger und äh, ja, die ganze Ausstattung da. Also, das ist durchaus schon sehr, sehr professionell alles. Ne? Und da seht ihr ihn, rechts seht ihr ihn jetzt hier, äh, er, er benutzt dann halt Monkey Bars, er benutzt halt einfach da so eine waagerechten Stahlstangen, um sich da halt auszuhängen und so weiter und so fort. Anti-Gravity, also Anti-Schwerkraft-Stiefel. Anti ne? Ja, ist schon lustig, wenn man das alles mal so im Kontext heutzutage sieht irgendwo. Ne? Ja, da seht ihr jetzt mal, dass die also auch da durchaus äh, unterwegs und mobil gewesen sind. Wichtig wird es jetzt, jetzt am übernächsten Foto unten rechts. Kennt ihr den? Ihr kennt den. Er ist weltbekannt. Das ist Phil Collins. Phil Collins ist derjenige, der den Job des Sängers bei Genesis ab 1976 übernommen hat, wo dann eben Peter Gabriel äh, entschwunden ist. Weil Peter Gabriel ja dann sein Sabbatical Year hat haben wollen, weil ja seine Frau dann schwanger geworden ist, ein Kind gekriegt hat und er gesagt hat, er muss jetzt erstmal eine Auszeit nehmen, er wollte so und so eine andere Richtung einschlagen. Ne? Da auf dem Bild hat der Phil Collins eben, da war er noch jung und hatte noch mehr Haare, den Peter Gabriel besucht. Phil Collins ist also der ohne Maske. Also ich bin mir nicht sicher, aber <lacht> der sieht eigentlich immer so aus. Ne? Gut, und unten drunter habt ihr nochmal, zum Schluss habt ihr jetzt nochmal einen, einen Sticker sozusagen, der Tour, womit man sich damals äh, dann halt auch ausgerüstet hat. Hier steht Playtime 1988. Ähm, angeblich ist es aber von der 82er, 83er Tour ähm, wie die Musiker sich dann halt so er zu erkennen gegeben haben, dass sie zum, zur Clique von Gable gehört. Da kann man natürlich auch eine Menge zu sagen. Ne? Könnte auch ein Rettungsring sein, kann alles Mögliche sein, aber ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist jetzt, dass wir den Menschen an seinen Taten messen. Ja? Und Taten messen ist letzten Endes, dass wir dann halt einfach mal schauen und sagen, guck mal hier, der Peter Gabriel hat hier mit dem Phil Collins zusammengesessen, die beiden sind sich nicht spinnefeind gewesen, im Gegenteil, der Phil Collins hat auf ein oder zwei Alben von Peter Gabriel sogar noch Schlagzeug gespielt. Also die haben sich gegenseitig unterstützt und der Peter Gabriel hat aber auch finanzielle Probleme gehabt und musste dann auf die Hilfe seiner Bandkollegen zurückgreifen, als er mal eine Durststrecke sozusagen hatte. Also die Jungs von Genesis haben ihn zeitlebens äh, ziemlich gut unterstützt, also zumindest zu dem Zeit, wo ich es, zu der Zeit, wo ich es halt jetzt so recherchiert habe. Ne? Ja, dann würde ich sagen, Feuer frei für die Songtexte. Der, das Stück, was mir jetzt hier direkt aufgefallen ist, ist San Jacinto. Das ist ein Stück, da kann man ganz viel rein interpretieren. Ich habe dafür auch deutsche Übersetzungen gefunden, aber keine, die mir gefallen hätte. Aus dem Grunde, weil halt viele Eigenbegriffe komplett aus dem Kontext heraus übersetzt worden sind. Wenn ich mir den Songtext angucke, dann hat es schon wieder mit einer Invocation, also mit einer Einweihung, mit einer Zeremonie zu tun. Das ist ja jetzt mittlerweile schon echt total auffällig, wie oft dieses Thema bei ihm jetzt hier zur Sprache kommt. Ne? So, und äh, San Jacinto, ja, jetzt verrät er schon wieder alles. <lacht> San Jacinto hat verschiedenste Bedeutungen und San Jacinto, der Text selber, geht in Deutsch wie folgt. Dicke Wolken, Rauch steigt auf und ein... Und, und Steine liegen auf dem Feuer. So, und äh, draußen ist kalte Luft und man wartet auf die aufgehende Sonne. Das heißt, wir reden hier von der Morgendämmerung. The Piper at the Gates of Dawn, würde jetzt Pink Floyd sagen. Ne? <lacht> Rote Farbe, Adlerfedern, Kojoten rufen, es hat begonnen. <lacht> Irgendetwas schleicht rein. Ich, fühle es in mein, ich schmecke es in meinem Mund und in meinem Herzen. Es fühlt sich wie Sterben an. Langsam, Leben verlierend. Ein Medizinmann leitet mich durch die Stadt. Auf indianischem Territorium. Ganz weit unten. Ja. Dann 
weht hier und bläst hier der weiße Wind. Und dann sagt er hier weiter, hier, I hold the line. Also ich halte die Verbindung, heißt das eigentlich. Ne? I hold the line kennt ihr von der Gruppe Toto. Hold the line. Das heißt sozusagen, bleib dran, ich halte die Verbindung. Also wenn es beispielsweise um ein Telefon geht. Wenn also jemand sagt, I hold the line, dann bleibt er in Kontakt, dann bleibt er dran. Ja? The line of strength that pulls me through the fear. Also die Verbindung oder die, die starke Verbindung, die Kraftverbindung, die mich halt einfach durch diese, durch diese Angst äh, ja, leitet. Ja, also er hat wohl Angst dabei und irgendetwas leitet ihn da durch diese Angst. Wahrscheinlich den Medizinmann mit seiner Pfeife oder wo auch immer mit. San Jacinto, ich halte die Stellung oder ich halte die Verbindung. San Jacinto, ja, jetzt kommt nämlich genau die Textzeile. Der giftige Biss und die Dunkelheit rauben mir die Sicht. Ja, der giftige, giftige Biss. Hä? Und da bin ich zurückgegangen und habe gesehen, ich habe da eine Zeile nicht rot markiert. Die Zeile heißt hier A Rattle in the Old Man's Sack. <lacht> also ein Rasseln in dem Sack des alten Mannes. Ich schaue auf die Spitze des Berges und ich steige weiter hoch. Also schon wieder ein Berg, schon wieder hochsteigen und die Reminiszenz an den Medizinmann, die Reminiszenz an Indianer, die Reminiszenz an A Rattle in the Old Man's Sack. Und ich habe jetzt leider nicht das aktuellste Skript hier hochgeladen. Im aktuellsten Skript habt ihr da eine Klapperschlange drin. Das ist nämlich meiner Meinung nach die Rattle in the Old Man's Sack. Das ist schon mal, wenn wir bei der Schlange wären und bei der sogenannten Weisheit. Ihr kennt die Schlange. Aus der Offenbarung erkennt die Schlange von dem Dschungelbuch. Schau mir in die Augen. <lacht> Kennt ihr alles, ne? So, San Jacinto, ich halte die Verbindung. Ich halte die Verbindung. San Jacinto, der gelbe Adler, fliegt runter von der Sonne. Von der Sonne. Wir werden laufen auf dem Land. Wir werden atmen von der Luft. Wir werden trinken von dem Strom. Wir werden leben und die Verbindung halten. So, keine Kinder, keine Liebe, keine alten Menschen, alles nur, jo, Tiere haben wir schon, aber ne, alles wieder nur, es geht sich wieder nur um Spiritualismus, es geht sich wieder um Mystik, es geht sich um irgendetwas, was hier mit Medizinmann zu tun hat, mit einem Schlangenbiss, ne, also hier Rattle plus Poison Bite, da bleiben nicht viele Tiere über. Ja. So, und die Dunkelheit ist natürlich dann auch wieder dabei und jetzt geschieht das alles noch bei Sonnenaufgang und ein gelber Adler fliegt. So. Was soll man damit sagen? Ich habe erstmal angefangen zu überlegen, wie fange ich dann überhaupt damit an? Und da habe ich erstmal hingegangen und gesagt, okay, was gibt es denn da? Und da gibt es einen San Jacinto Peak, also eine Hügelkette sozusagen, bei Los Angeles in Kalifornien. Das Problem bei San Jacinto ist jetzt, es gibt verschiedenste San Jacintos in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wie gesagt, ihr habt jetzt nicht das aktuelle Skript. Wir müssen jetzt hier ein bisschen improvisieren. Aber das ist halt einfach ein etwa 3000 Meter hohes Gebirge mit einem Peak eben drauf, ne? mit einem Hügel eben drauf, mit einer Erhebung, so wie Twin Peaks. Ja, so. Und das ist die erste Bedeutung, weil er spricht ja hier definitiv von einer Erhebung. Er spricht ja hier in dem Songtext selber, spricht er ja davon, dass es jetzt hier darum geht, Look at mountain top, keep climbing up. Also es muss ja irgendetwas sein, was sich erhebt und wo man hochklettern kann. Das ist die eine Sache. Das ist San Jacinto. Das ist ja sein Text hier. Und San Jacinto hat mehrfach Bedeutungen. Das macht die Sache jetzt nicht so ganz leicht. Ja. So, und bei San Jacinto selber habe ich mir mal Schützenhilfe geholt, sozusagen, bei Leuten, die dann sagen, ja, wir überlegen doch jetzt mal, was dieser Text zu bedeuten hat. Ja, und da gibt es halt einige, die auf dieselbe Idee gekommen sind wie ich, also wirklich schon vor mir, aber ich habe es halt selber auch äh, überlegt und habe mir dann halt nur angeguckt, was andere dazu geschrieben haben. Und dann hat einer geschrieben, yo, da gibt es einen San Jacinto Peak bei Los Angeles, Kalifornien. Ja, und da hat er ja vollkommen recht, den gibt es auch. Ne? So, und möglicherweise ist das halt die Referenz zu diesem Gebirge oder zu diesem Mountain, zu diesem Berg. Es wäre ja nicht der erste Berg, den er beschreibt, der hat ja schon in Salisbury Hill auch beschrieben, ne? Und Kate Bush hat es ja auch irgendwie mit Hügeln und Bergen. Ja, so und dass wir das Berge mit Einweihung in, in Wissen, in göttliche 
Gesetze, Gebote zu tun haben, wissen wir ja spätestens aus der letzten Folge. Und natürlich auch alle diejenigen, die die Bibel, die die Bibel fleißig lesen. So, jetzt gibt es noch andere Bedeutungen, und zwar über die Ureinwohner von Amerika, weil er ja selber da die Referenz legt als Medizinmann, Medicine Man. Ja? Und dann auch ein paar andere Sachen da benutzt, zum Beispiel hier Sitting Bull Steakhouse. Sitting Bull ist ein ganz bekannter Häuptling, der, boah, muss ich aus dem Kopf jetzt, ich glaube Sioux, ich muss jetzt aber nachgucken, ich kann ja auch nicht alles im Kopf haben. So, und Geronimo ist ja auch ein ganz bekannter äh, Indianer-Anführer gewesen. Geronimos Disco ist ja jetzt ein Hinweis darauf, dass eben die Ureinwohner heutzutage auch so hier mit äh, Luxus und Komfort zugeschüttet werden. Das kommt in dem Liedtext auch gut raus, deswegen fand ich den eigentlich damals ziemlich cool den Songtext und habe natürlich jetzt nur so die Begriffe äh, gehört, die mir so im Kontext klar waren. Geronimo's Disco, klar, ne? dann, es gibt da so eine deutsche Gruppe, die heißt Modern Talking, die hieß dann, hat dann so ein Lied gemacht wie Geronimo's Cadillac, also ne? ähnliche, eine ähnliche Abteilung, nur nicht ganz so ausgefuchst, glaube ich. Und dabei nichts gegen Thomas Anders. Ihr wisst, ihr kennt meine Meinung über Thomas Anders jetzt. Ich, der Mann hat zumindest eine sehr, sehr gute Stimme, kann man nicht anders sagen, im Gegensatz zu Dieter Bohlen. Gut, also weiter. Der nächste Meinung dazu ist, this song is actually about shamanic in, 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 initiation, a spiritual one. Also dieser Song, dieses Lied handelt tatsächlich von einer schamanischen Einweihung. Und da hat der Mann oder die Frau, die das geschrieben hat, meiner Meinung nach hundertprozentig recht. Ja, da brauche ich jetzt gar nicht drüber zu deuten. Aber was heißt denn jetzt San Jacinto? San Jacinto ist Spanisch, wie ja viele Spanisch ist, nicht weil es für uns Spanisch vorkommt, sondern weil die Spanier viele andere Orte benannt haben. Beispielsweise San Francisco, ja, Heilige Franziskus. Ja, und San Jacinto steht Spanisch für Heiliger Hyazinth. Hat mir jetzt erstmal so viel nicht gesagt. Ich kann ja noch nicht jeden römischen, äh, römischen, sage ich schon, römisch-katholischen, angeblichen Heiligen kennen. Aber, naja, also. Da weiß ich nicht. Also für mich ist es jetzt schon wieder so eine Geschichte, die riecht jetzt schon wieder nach einer Geschichte. Und wir ersparen uns jetzt auch das Vorlesen des gelben Textes, weil der jetzt hier nicht, nicht, nicht wirklich richtig reinpasst. Ich sage auch deswegen nicht richtig reinpasst, weil der nämlich jetzt hier von, der, äh, von dem Kopieren selber nicht richtig reinkopiert worden ist. Was aber hier richtig reinkopiert worden ist, ist dieser Yellow Eagle. Yellow Eagle, den er benannt, Peter Gabriel, oder benennt Peter Gabriel, Yellow ist zumindest das, was ich damals gelernt habe im Okkulten. Yellow ist beispielsweise nicht nur die Farbe der Sonne, sondern ja auch der Sonne natürlich. Yellow ist auch die Farbe des Egoismus. Und ähm, ein Yellow Eagle, und der stürzt ja auch noch gerade von der Sonne. Also wir haben ja eine doppelte Bedeutung. Einmal über die Farbe, zweitens über dieses Krafttier sozusagen, speziell wenn wir jetzt über die Schamanen und über die indianischen Riten da sprechen. Da hatten wir es ja schon mal mit Totemtieren und Krafttieren und so. Das war ja, glaube ich, bei Kate Bush, ich weiß schon gar nicht mehr. Da ist es jetzt so, dass eben in der Lesungen, die wir gemacht haben aus Herrscher des Bösen, eben dieses, diese Adler-Allegorie eben aus dieser Geschichte gekommen ist, dass im Hebräischen das Wort Kalb in Englischen als Adler gesehen werden kann. Und das steht nämlich jetzt hier in dem Text aus Herrscher des Bösen, ein Buch, was ich euch absolut anraten kann, was der ähm, Viktor ganz hervorragend übersetzt hat. Das könnt ihr jetzt äh, auf den anderen Lesungen, auf den Kanälen Jogner 66 da hören. Das ist ein ganz, ganz ausgezeichnetes Buch, wenn man mal sich so ein bisschen tiefer geht mit der wirklichen Geschichte der Welt auseinandersetzen möchte und mit biblischen Referenzen natürlich drin. Und deswegen wollte ich hier mal eben jetzt so rein quasi einen Querverweis machen, dass eben Adler auch eine Bedeutung haben kann, Igel, ja, dass es halt einfach ein Kalb sein kann, weil eben im Hebräischen Kalb so klingt wie im Englischen Adler. So, und hier steht drin in diesem Buch Herrscher des Bösen, während Jehu seinem Volk Samanasses goldenes Kalb zur Anbetung gab, hat die Gesellschaft Jesu, also die Jesuiten, muss man dazu sagen, ja, die amerikanische Öffentlichkeit dazu konditioniert, Roms goldenen Adler anzubeten. Gold ist nicht so weit weg von Gelb im Farbspektrum. Der jede nationale Flagge überragt. Könnte es also sein, dass wir, wenn wir Respekt, Zuneigung oder Loyalität gegenüber dem nationalen Adler zeigen, also auch in Deutschland, metaphysisch das goldene Kalb anbeten und so 
uns so vom Gott der Bibel entfremden und uns in diesem Vakuum unter die Herrschaft der militärischen Kirche begeben. Militärische Kirche deswegen, weil die Jesuiten ermächtigt worden sind in einer päpstlichen Bulle, in einem päpstlichen Gesetz sozusagen. Das da heißt Regimini Militantis Ecclesia. Ja, Regimini kommt von Regime. Ja, Militantes ist ja auch klar, das sind halt einfach die quasi die Soldaten, halt diejenigen, die etwas durchsetzen auf dem militärischen Weg und der Ecclesia ist die Kirche. Da könnt ihr euch jetzt selber eine Wortzusammensetzung äh, aussuchen. Ihr könnt das Wort auch nachgoogeln, ihr könnt euch auch die Jesuiten per se anschauen, dann habt ihr das dann auch irgendwo. Und das ist ja klar, in dem Moment, wenn ich ein Tier benenne in einem Video selber, ja, und dann noch, noch ein Tier benenne, was aus der Sonne herauskommt, ja, er schreibt ja selber hier in dem Songtext, Yellow Eagle flies down from the sun. Ja, wie soll denn bitte schön ein Adler oder ein Kalb oder was auch immer von der Sonne fallen, ja, runterfallen, so ist es viel zu high. Sind wir da schon wieder bei Icarus? Dedalus und Icarus aus der Mythologie oder sind wir dann tatsächlich bei einer Religion, bei einer Naturreligion, die Hund höchstwahrscheinlich zumindest eben die Schöpfung, sprich die Planeten, als Götter anbetet und eben nicht den Schöpfer selber. Das kommt ja in allen Songtexten hier von Peter Gabriel unendlich oft rüber. Und deswegen dieses goldene Kalb, was ja auch zum Beispiel jetzt hier der Aaron da im, Buch, im zweiten Buch Genesis da gebaut hat, als Mose auf dem Berg, das war schon wieder beim Berg, wir sind nicht über dem Berg, sondern wir sind immer noch vor dem Berg, da gebaut hat, was auch in dem tollen Video beispielsweise zu sehen ist, die Plattform und so weiter, in dem Video, was der Jörg letztens eingespielt hat, in der letzten Folge, wo es darum ging, dass wir eben da die zehn Gebote mal referiert haben und dieses Video gezeigt haben von Ron Wyatt. Ja, mit dem äh, Jabba, ach, ich kriege den Namen jetzt nicht wieder nicht zusammen von diesem Berg, der in Saudi-Arabien steht. Ja, muss ich, wieder, muss ich überlegen, komme ich jetzt nicht drauf, ist zu spät heute Abend. Ja, auf jeden Fall, so sieht es aus. Also Adler ist so eine Geschichte, es muss nicht unbedingt ein wirklicher Adler sein. Es ist auf jeden Fall ein Begriff dafür, für ein Herrschaftstier sozusagen, für ein Krafttier, von einem überlegenen Tier. Denn schaut mal, ein Adler beispielsweise, wie wird der bezeichnet, betitelt? Als König der Lüfte. Und deswegen habe ich gesagt, aha, jetzt danach, nach diesem Adler, muss eigentlich erst der Vers kommen von dem Fürst, der in der Luft herrscht. Denn der Adler steht stellvertretend für den König, der in der Luft herrscht. Und damit für den Fürsten, der in der Luft herrscht. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Jetzt ergeht ein Gericht um die, um diese, über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich werde nicht, viel, nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Ja, und hier ist vom, vom Fürst der Welt gesprochen und eben nicht von einem wirklichen Gott. Und es gibt nur eine Stelle in der Bibel, wo meiner Meinung nach, meines Wissens nach, was natürlich auch nicht vollständig ist, von einem Gott gesprochen wird, in Anführungsstrichen, das ist der Gott dieser Weltzeit. Und deswegen ist dieser Gott auf diese Weltzeit, auf diese Zeit, die hier auf der Erde herrscht, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, äh, begrenzt. Und deswegen ist es ein begrenzter Gott. Und ein begrenzter Gott kann kein, kein Gott ja, ist kein Gott, kann kein allmächtiger Gott sein, ist ja ganz klar. Wenn einer begrenzt ist, dann ist er eben kein Gott. Ja. So, Jetzt haben wir eine zweite Geschichte bei San Jacinto. Was hat denn San Jacinto noch zu bedeuten? Ja, und zwar gibt es da eine Schlacht von San Jacinto am 21.04.1836, also schon ein bisschen her. Die Auseinandersetzung zwischen Texanern und Mexikanern während der Texanischen Revolution. Das ist die zweite Geschichte. Ja. Die dritte Geschichte ist, es gibt San Jacinto, den Hyazinth von Cesarea. Ja. Das ist ein Märtyrer, gut aufgepasst, liebe Pink Floyd-Freunde, ein Märtyrer und Heiliger der römisch-katholischen und orthodoxen Kirche. Also der ist wegen seinem Glauben gestorben, deswegen ein, also angeblich wegen seinem Glauben gestorben, im Jahre 108 in Rom. Okay, also der ist dann ein Märtyrer, nicht Sid Barrett. So, und da liegt seine sehr ekelhafte Ganzkörperreliquie im Zisterzienserkloster St. Maria Himmelfahrt. Das ist an Groteskem nicht mehr zu überbieten. Ähm, es ist, 
man sieht doch da eindeutig den Totenkult. Man sieht das Kreuz als Symbol der Sonne. Man sieht eine Ganzkörperreliquie da. Sankt Maria Himmelfahrt. Es kommt einem, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, wirklich in allen Ecken und Enden nur noch in the face. Ja? Dieser Hyazinth von Kappadokien ist zwölf Jahre alt geworden, oder was? Ja, steht hier so, ne? Ja, 96 Dann, geboren, 108 gestorben. Das ist zwölf ja. Jahre, ne? Ja, Vorsicht, das ist Wikipedia. Ja, ja, ja ich meine nur. Ne? Ja, mhm. Nee, ich habe den jetzt auch nicht, nicht so äh, en, en detail recherchiert. Für mich war es halt einfach nur so, wenn jetzt eine Stadt benannt wird oder irgendetwas benannt wird nach einem Heiligen, ja, da muss man sich natürlich mal angucken, warum, wieso, wieso weshalb. Und äh, natürlich, natürlich. Ja, wenn es dann aus dem Spanischen kommt, dann kommst du einem ja schon Spanisch vor, weil wir ja wissen, dass halt die spanische Krone ganz, ganz, ganz dick äh, befreundet ist mit dem Vatikan ne, oder mit der römisch-katholischen Kirche per se. Spanien ja. ist das katholischste Land dieser Welt. Ja, ja, da steht schon. Im Jahre 108 verstarb Hyazinth im Alter von zwölf Jahren an den Folgen der Unterernährung. Ja. Ja, so. Laut einer Legende sahen die Gefängniswachter vor seinem Tod, wie Hyazinth von Engeln getröstet wurde und diese ihm eine Krone aussetzten. Gut. So viel zu der Krone. Also ich kenne nur einen König auf dieser Welt, einen wirklichen spirituellen König auf dieser Welt und der heißt immer noch Jesus Christus. Ja, so viel dazu. Jetzt ist es so, jetzt gibt es 1728 eine Logengründung in Madrid, da sind wir schon wieder bei den Spaniern, allerdings durch einen Engländer, den Duke of Wharton, mit englischen Mitgliedern. Und sie wurde La Tre Fleur de Luce zu den drei Linien genannt und existierte nur kurz. <lacht> ja, ja. Zehn Jahre später kam es aufgrund der päpstlichen Bulle in Eminenti zu einem effektiven Verbot der Freimaurerei in Spanien. Und es entstand bereits das Phänomen der Exillogen. Das heißt, man hat also einfach den Ort getauscht. Etwa La Reunion Española, also die Wieder, äh, äh, jetzt bin ich aber aus dem Film, ähm, die Wiedereinführung. Wiedervereinigung. Wiedervereinigung, genau. Musst äh, du doch als Deutscher jetzt so kurz am 3. Oktober. Ah, ja, 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 ja. <lacht> Oder nach dem 9. November. Ich bin, ich bin Zufallsdeutscher. Ich äh, <lacht> bin hart an der Grenze. <lacht> Zufallsdeutscher, das finde ich gut. Ja. ja, also La Reunion Española, gegründet von spanischen Marineoffizieren in Brest. Brest ist oben in Frankreich, an der Nordküste, das weiß ich ziemlich genau, weil da der Pierre Brice geboren worden ist, der Darsteller, der französische Schauspieler, der Winnetou gespielt hat. So, und da habt ihr mal hier ein Emblem, was kaum einer kennt. Das ist ein Fleur de Lis. Ja, das ist eine Lilie, eine stilisierte Lilie, sozusagen eine in einer Heraldik eine gemeine Figur. Also die ist jetzt nicht fies oder so, sondern die ist halt einfach allgemein, kann man dazu sagen. Also eine allgemeine Figur aus drei stilisierten Blättern, die von einem Band zusammengehalten werden. So sieht dieses aus, eine stilisierte Schwertlilie. Allgemein ist auch universal. Universal ist katholik, ne? <lacht> ja, ja, ich merke schon wieder, die Sendung gefällt dir. <lacht> ja. Und ähm, da seht ihr beispielsweise mal dieses Symbol, was also eigentlich, wo, wo viele immer erzählen, von wegen, ja, ja, diese Linie, das ist ein Synonym für, die, äh, für den Adel in Frankreich, ne? ein Adelsanspruch, Herrschaftsanspruch der französischen Adelshäuser und der ist dann von da aus in die halbe Welt und hast du nicht gesehen. Und, äh, der kommt euch auch total, ja, sozusagen, wie soll ich mal sagen, äh, unspektakulär vor. Ne? Das ist ah, eine Fallosblume. <lacht> Ja, naja, also drücken wir es mal ein bisschen anders aus. Also der wissenschaftliche Name von Schwertlilien Iris, Iris, ja, hat das schon mit Auge zu tun irgendwo, ja, ist eine Pflanzengattung in der Familie der Schwertliliengewächse. So, und diese, dieses Gewächs ist sozusagen, wenn man so will, halt mit ja, dreiteilig sozusagen klassifiziert oder stilisiert worden. Ja, gehört aber zu den Spargelartigen, ne? Ach, jetzt kommst du als Veganer <lacht> wieder hier hin, ey. <lacht> Ich habe Fallosgewächs gesagt. An was okay. erinnert dich denn ein Spargel? An was erinnert dich denn die Fleur de Lys, ich, wenn du sie hier siehst? Äh, pass auf, ich habe das, ich hab das ich, gerade eben ernst gemeint mit der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische ja, Kirche ich, das, ist ein Sexkult. Das weiß ich. Ja, 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 also ja, das, ja das spiegelt das, sich doch hierin wieder. Ja. Ja. Ja, es hat aber eigentlich noch eine zweite Bedeutung. Also ja, es hat immer mehrere Bedeutungen, aber die finde ich doch ja. auch mal ganz interessant. Aber guck mal da oben, da gibt es eine Kapselfrucht der Reichenbach-Schwertlilie. Woher kennst du Reichenbach? Reichenbach kenne ich nicht. Wo steht doch, das? Kennst du, kennst du, kennst du, kennst du. Die Reichenbach-Fälle? Nee? Nee, sagt mir nichts. Sherlock Holmes? 
habe ich nie gelesen oder gesehen. Hallo. Das letzte Buch von Sherlock Holmes, also nicht von Sherlock Holmes, aber das letzte, der letzte Fall von Sherlock Holmes, ähm, handelt davon, dass Sherlock Holmes angeblich in den reichen Wachfällen von Professor Moriarty, Moriarty, M-O-R, Mors, tot, ne? Aber schon, schon wieder die Allegorie. Ja, wir hatten ja hier von Peter Gabriel beim ersten Album, Peter Gabriel 1, hatten wir ja Mori Bound, The Bürgermeister. Ja, da, hatte ich auch, da hattest du doch selber gesagt, ah, guck mal hier, M-O-R-S, Mors tot. Ne? Ja, 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 so. ja, ist richtig. Aber so. deswegen kenne ich trotzdem Reichenbach und, und, und Iris Reichenbach, noch nie gehört, noch nie gehört. Ja, ja, also Reichenbach-Fall, also das sind so ganz bekannte, ganz wunderschöne auch, ähm, ja, so, so, ein, so, ein, so ein Fall halt einfach, ne? also ein, ein Wasserfall, ähm, der halt dadurch bekannt geworden ist, dass halt der Sir Arthur Conan Doyle halt da seinen Protagonisten halt erstmal halt sterben lassen, der natürlich später aufersteht, weil er sich natürlich gerettet, gerettet hat, aber das ist halt hier letzte, ähm, das letzte Problem, heißt äh, der bekannte Roman von Sir Arthur Conan Doyle. Deswegen, reichenbach lilie muss dann im Prinzip meiner Meinung nach eben dann genau aus diesem Reichenbach-Fall eben kommen. Und das ist ein 300 Meter hoher Wasserfall, äh, ja, eben in dem Ort Reichenball bei Bern in der Sch Karton Bern in der Schweiz. Ne? 300 ich kenne nur, kenn nur die Rheinfälle. Ja, ja. Mit H, ne? Mit H. Ja, ja, genau, genau. Ja, wird dann eine lustige Lesung hier heute. So, also die Blüten der Schmerzlinie sind dreizählig. Da sollte der schon mal <lacht> ein Verdacht kommen. Eine trinitäre ja. Blüte. Ja, ja, genau, 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 genau. So, und es wird immer erzählt, und das stimmt auch, dass Flödelis, also Schwertlilie, ja, was in Bezug zu, zu dem Hyazinth hat, ja, genannt wird im Okkulten The Devil's Flower, die Blumen des Teufels, ja. So, weil dieser, diese Blume einen Herrschaft, Herrschaftsanspruch in sich trägt und aus verschiedensten Gründen eben diese Blume halt diese Bedeutung hat. Und diese Blume ist stilisiert, sagt man, sagt normalerweise im Ace of Spades bei den Spielkarten. Ja, das ist die landläufige Meinung. Ace Ach, of Spades ist Pick Us. Guck an. Ja, ja, ja mir schon klar. So, aber ich habe jetzt hier äh, eben nicht die äh, nicht den Pick Us genommen, sondern Kreuz Ass. Da ich früher mal, vor, weiß ich nicht, 25 Jahren eben mit entsprechenden Leuten in Verbindung war, habe ich natürlich dann auch äh, mit diesen Dingen zu tun gehabt. Und es gibt da verschiedenste Lehren, was was bedeutet. Und ähm, man kann sich jetzt im Endeffekt aussuchen, was was ist. Ich kann aber sagen, dass also in den Sachen, die ich gelernt habe, weder Pick Ass noch Kreuz Ass eine positive Bedeutung hat. Darf ich mal kurz eine Einwerfung machen? Ja, du bist doch online. Ja, ja, ich, ich möchte mal kurz eben etwas sagen. Ich möchte dich mal kurz unterbrechen. Dann ist es die Höflichkeit, gebietet die Höflichkeit eben zu fragen, ob man kurz unterbrechen darf. So bin ich nun mal. Ähm, du hast gerade eben gesagt, dass die Fleur de Lis, diese Schwertlilie, äh, auch einen anderen Namen hat, irgendwie Teufelspflanze oder Teufelsblume oder sowas. Ja. Ich sehe das jetzt hier nicht stehen, also das hast du jetzt hier wohl nicht mehr richtig, reingeschrieben. Richtig, richtig. Ja, was in dem alten Skript noch nicht steht, das steht in dem neuen Skript, ja. ja. Okay, okay. Mhm. Ähm, ich habe früher, wie wahrscheinlich viele von unseren Zuschauern auch, wenn man so wach wird ne, zu bestimmten Sachen, wenn man, wenn man über, die, über die Dinge der Bibel lernt, oder ja, lernt, dann guckt man viele Videos auch im Internet und auch ich habe unglaublich viele Videos geguckt, verschiedene Male teilweise sogar von Walter Veit. Mhm. Von Walter Veit kenne ich Vorträge, wo er immer wieder über die Fleur de Lis spricht. Mhm. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal sagen hören, dass das die Teufelsblume ist. Ja, es ist auch nicht äh, landläufig so. Also mir wurde das jetzt auch nicht äh, von meinen damaligen Lehrern so mitgeteilt. Das ist auch Nein, jetzt ich sage das jetzt nicht, weil ich anzweifle, ja. was du sagst. Ich Nein, sage ich das, weil das wieder einmal ein Verschweigen von Walter Veit von Dingen ist, über die er eben lieber nicht spricht. Also ich kann mich natürlich auch irren und ich habe dieses jetzt aus verschiedenen YouTube-Videos und ich würde dem nachgehen, aus dem ganz einfachen Grund, alleine schon, weil es ein Herrschaftszeichen des französischen Adels ist. Und wenn ich weiß, dass der Adel eigentlich nur auf Blutvergießen gegründet ist und auf Erfüllungsgehilfen zu sein für die entsprechenden geistigen Oberhäupter. Ja? Ja, ist denn die Lilie dann, nicht auch eine Blume, die man auf Gräber legt und so? Bin ich jetzt kein Botaniker. Also da ich bin auch ich jetzt nicht, aber nicht, ich der, 
da bin ich jetzt, da bin ich jetzt eben, eben äh, da bin ich jetzt in der Geschichte, bin ich jetzt nicht der kompetente Ansprechpartner. Ja, aber wenn du überlegst, wenn du dir den Namen alleine mal überlegst, ja, es hat mit Iris zu tun, es hat mit Auge zu tun, es hat eine, mit Schwert zu tun, Schwertlilie, und es ist ein Herrschaftssymbol der Französ des französischen Adels. Ja, dann bist du eigentlich schon da, dass du sagst, okay, Schwert, Blutvergießen, Adel, Blutvergießen und Iris ist Auge. So, und dann hast du eigentlich schon eine Reminiszenz, dass du sagst, okay, das ist eine Blume, mit der man kolportieren kann, mit der man quasi symbolisieren kann. A, ich gehöre zum Adel. B, ich benutze das Schwert. C, ich habe ein Trinitätssymbol. So, ein Trinitätssymbol ist halt einfach das Objekt oder halt einfach ein, ein Kodex. Wenn ihr beispielsweise mal siehst, 666, da hast du ja deine schon dieser Zahl, nicht nur die Zahl, in die in der Bibel manifestiert ist drin, sondern du hast in der 666 auch die Trinität drin. 6, 6, 6. Ja, und das ist eben die Geschichte dabei. Wenn du dir dieses Symbol anguckst von dem Kreuz Ass, da hast du genau dieses auch symbolisiert. Ja, und deswegen natürlich, wir brauchen uns gar nicht so, drüber zu unterhalten. Ähm, ich habe verschiedene Kachensysteme kennengelernt und in dem einen System heißt eigentlich das, was bei Pik Ass das ist, heißt im anderen System genau dasselbe, dann Kreuz Ass. Ja. Das ist aber nicht das Ausschlaggebende. Das hängt ja immer davon ab, wie jemand das deutet. Nur, das Thema ist, es ist beides negativ, weil es alleine schon beides hätte schwarz ist. Wenn du dir überlegst, mal ein Herz Ass beispielsweise bei den Skatkarten, meine, du kennst dich ja nur wirklich damit aus. Ja? Hat ja so ein Deck, hat ja 32 Karten. Ne? Oder Moment, nee, 6 52. 52. 52, ja, das groß, große Deck. Es gibt ja ein großes Deck und ein kleines Deck. Ne? Mhm. Ja, ich kenne es bei Skat jetzt nicht. Ich meine, bei normalen Spielkarten, da gibt es ja ein Skat kleines... Skat kenne ich mich auch nicht aus. Ich habe Poker gespielt früher. Ja, aber es gibt halt, das ist ja 25 Jahre her jetzt alt, es gibt ja zwei verschiedene Decks. Es gibt einfach mal ein großes Deck, was man machen kann mit 52 Karten, als, als Skatkarten und es gibt ein kleines mit... Boah. Ja, ich habe aber Skat nie gespielt, da weiß ich nichts von. Ach, okay, ich, Poker. Ich habe keine, ah, ah, hab keine Ahnung, wie Skat geht. Ja, naja, ja. ich kenne mich mit den Karten aus, aber ich kenne es die Anzahl nicht mehr aus dem Kopf. Äh, ja, definitiv. Hier 32 Karten, sage ich doch. Die normalen haben 32 Karten und die, das Groß, die Großen haben dann die Fünfen, Sechsten dabei. Oh, also normal ist, wie gesagt, das kleine, kleine... 2, 3, 4, 5, 6, die haben sie alle noch bei. 2, 3, 4, 5, 6, das ist 5 mal 4 ist 20. Ja, ja. sind wir bei 52 und 32, dann die passt anderen, das. Die anderen fangen also bei 7 an, ne? Ja, genau, genau, so. Und es gibt, es gibt beides, es geht natürlich beides, man kann natürlich alles Mögliche benutzen, man kann natürlich alles Mögliche da rein interpretieren, Hauptsache man weiß, welches System man benutzt, aber das ist nicht Thema. Thema ist, wenn du dir alleine schon mal anschaust, das Pik Ass als schwarze Karte beispielsweise, ja, mit einem schwarzen Herz, wenn du so willst, ja, Pik, äh, Pik Ass, ja, ist quasi das Herz Ass aber in schwarz. Ja, das, ist, das ist in jedem Falle eine negative Konnotation, in jedem Falle. Ja, es ist es ist eigentlich so simpel eigentlich. Also wenn ich überlege, was ich alles habe lernen müssen und was viele Leute mir erzählt haben. Aber nochmal, wenn du das als eine Spielkarte projizieren willst, dann wäre meiner Meinung nach eben die Schwertlinie das Kreuzass und nicht das Pikass. Du wirst ganz, ganz viele Internetseiten sehen, die dir erzählen, es ist das Pikass. Und ich sage nochmal, ich habe da kein Problem mit. Aber für mich ist es das Kreuzass. Ne? Das, ich wollte es jetzt nur mal hier reinspielen, damit man halt sieht, guck mal hier, man kann das über verschiedenste Systeme, wenn man die ganzen Sachen miteinander mal verknüpft und ich will ja einfach auch hier mal Transferdenken halt einfach mal klarstellen, dass ich sage, guck mal hier, ich habe aus dem einen System das gelernt und aus dem anderen System das gelernt. Wenn ich das beides zusammenführe, dann kann ich aber auch eine Lüge daraus wiederum äh, erkennen und demaskieren, weil ich sage, nee, das passt nicht, das andere passt besser dazu, vor allen Dingen aus der und der und dem und dem Grund. Ja, und ein Ass ist nur halt eine Trumpfkarte. Ja, es ist, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ein, ein Kreuz Ast stellt die Trinität dar. Deswegen gibt es in vielen Systemen, zumindest in einigen, die ich gelernt habe, da steht sogar Kreuz Ast für Gott. Außerdem ist es ein Kreuz, oder? Ja. ja ein heidnisches also, Symbol. Ja, ja. ja. Ja, so viel mal eben jetzt zu dem Hyazinth, wie schnell man dann plötzlich dann auf diese ganzen Geschichten dann, oder wie ich dann auf diese ganzen Geschichten dann komme, wie ich jetzt so arbeite, wenn ich mir die Dinge angucke, ja. Und deswegen also der Sun hier, dieser heilige Hyazinth und so weiter und so fort, wenn es sich da um ein zwölfjähriges Kind handelt, äh, es ist alles eine sehr, sehr dubiose Geschichte irgendwo, ne. Also, wir wissen nicht, wir wissen nur, er hat einen Mountaintop beschrieben, Mountaintop beschrieben, es geht um irgendeine Erhebung, was könnte es denn noch sein? Ich bin ja schon mit dem Berg zufrieden, weil das halt einfach genau das widerspiegelt, was eigentlich in Salisbury Hill 1978, also fünf Jahre vorher schon, oder vier, fünf Jahre vorher schon beschrieben worden ist. Ja? So, machen wir mal weiter. Es gibt noch eine Geschichte bei San Jacinto. 
Und das zwar ist das Chance Center Monument, also ein Monument, was angeblich zu Ehren dieses eben texanischen spanischen Bürgerkrieges da halt geführt hat und da verherrlicht worden ist. Und dieses Riesenvieh, kann man ja nicht anders sagen, trägt auch noch oben drauf ein Pentagramm. Ja, und warum trägt das ein Pentagramm? Weil das Pentagramm das Symbol des Staates Texas ist. Lone Star State. Mhm. Ja, ja. Ja, und das seht ihr im nächsten, im nächsten Bild, seht ihr das noch ein bisschen besser. Das Ding ist 173 Meter hoch. Der größte Obelisk auf dieser Welt. Genau. Höher als das Washington Monument, das mit all seinen Abmessungen 666 ergibt. Fuß, ja, genau. Ja, mhm. Fuß. Ja. Mhm. Und dies ist ein wenig höher. Ja. Ja, und der, diese Stadt, wo es errichtet worden ist, wo auch diese Kämpfe stattgefunden haben, heißt auch noch La Porte. <lacht> der Hafen. Ja. Hier ja. sieht man das eigentlich sehr schön jetzt in dieser Größe. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und natürlich hier, ne, wir haben den Obelisken und wir haben hier das mhm. Wasser. Ne? Genau, genau. genau wie in Washington auch. Ne? Überall Richtig. bei den Obelisken, die eine Bedeutung haben. Es gibt auch manchmal welche, die haben eine geringere Bedeutung. Da ist das mit dem Wasser dann nicht bei. Mhm. Aber die, die die richtige kabbalistische Bedeutung haben, da seht ihr auch immer diesen Wassersee dabei. Ne? Genau, und jetzt seht ihr an diesem Obelisken, wenn ihr auch die Spitze mal beispielsweise da mal äh, konzentriert, da seht ihr mal ein paar Besonderheiten. Ne? Da seht ihr beispielsweise ähm, eine Trinität. Ihr seht drei Fenster, ihr seht drei äh, Einfräsungen, die oben auch nochmal mit drei runden Dingern da Wenn man das ein bisschen genau, wenn du das ein bisschen größer machst, dann kann ich das auch sehen. Nein, ich wollte nicht den Bildschirm teilen, da habe ich jetzt falsch gedrückt, so jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, so, und da sieht man halt einfach, da hast du nämlich genau diese Geschichte aus dem Katholizismus, dass es nach oben verrundete äh, quasi Fenster sind, ja, unterhalb des äh, Pentagrammes, unterhalb des äh, Lone Stars sozusagen, ja. Und das zeigt halt auch wieder dahin, dass es eben ein Symbol ist, was aus dem, also zumindest da vom Design her aus dem Katholizismus ist und eben nicht aus dem Protestantismus. Ja. Das ist... Äh, wie gesagt, wenn man sich mit den Symboliken beschäftigt, dann fällt einem das schon auf. Ne? Zusätzlich, was einem natürlich dann immer auffällt, diese Dreier-Symbolik wird immer weiter fortgeführt in den drei, ähm, ja, in den drei, drei Fenstern, die da sind, unten drunter. Da führen halt noch drei Linien nach unten. Ja? Genau, das wird alles fortgeführt da, dieses ganze System. Ne? Also es hat immer mit drei zu tun, genau. So, dann hast du eben, wie du richtig gesagt hast, dieses Wasser. Und dieses Wasser hat mehrere Bedeutungen. Eines, eines spiegelt eben die, äh, den, den Turm nochmal wieder, also hier den Obelisken nochmal wieder. Ja. Ähm, zum Zweiten ist es dann halt einfach äh, wie oben so unten. Ja. Also oben, einmal geht es nach oben und einmal das Wasser ist natürlich tief, das geht nach unten, also wie oben so unten, ja, über dem Wasser und unter dem Wasser sozusagen. Und dann das hast ist auch du, ein Zeichen der weiblichen Wunde. Ne? Richtig, genau. Und dann hast Faust du halt einfach... Symbol den, der Obelisk ja, und richtig. das weibliche Geschlechtssymbol eben durch das Wasser dargestellt. Genau, Fruchtwasser zum Beispiel, ja, oder halt jetzt hier, ne, genau. Ja, richtig. Wie gesagt, Sexkult, römisch-katholisch. Richtig, Kirche. richtig. Und ist, selbst unten hast du da drei Öffnungen, wenn ich richtig gucke. Also ist egal, wo du guckst, ähm, ja, eins, zwei, drei, wenn es dann, ne, also ist egal, wie du, wie du guckst, es ist immer so, dann hast du im Hintergrund, ganz, ganz hinter dem Wasser sogar noch, wenn ich das richtig jetzt sehe, hast du so eine Art Sonnenrad, ja, Ja, sowas, ich kann es jetzt nicht, ich habe jetzt nicht jetzt hundertprozentig mehr angeguckt, aber es sieht ja nur stark danach aus. Ne? Ja, so sieht die ganze Sache aus. Also, das ist nochmal San Jacinto. Also, diese Schlacht mit San Jacinto, die hat natürlich jetzt auch äh, dementsprechend im besten Sinne des Wortes Wellen geschlagen. Ja. Ob die jetzt auch auf dem Hügel war, das könnt ihr ja mal selber rausfinden. Aber es stehen also auch in diesem Gelände von diesem San Jacinto, steht also dann auch so eine Art Sonnenrad nochmal als Skulptur, das ist im nächsten Bild, äh, steht da also auch nochmal rum. Also es ist ein total interessantes Monument und ein Riesenteil und naja, also es ist auf jeden Fall, hat alles mit Sanchez Hinzu zu tun und es ist eben alles eine Religion, ne? auch, dieses, auch dieser Phallus-Symbol oder halt dieses Sonnensymbol, das sind halt alles Naturreligionen, das ist es halt einfach. Ne? Das ist das, was auch Peter Gabel in seinem Lied da beschreibt. Ja? Er sagt ja, er, er spricht ja selber von Sonne, er spricht von Adler, er spricht von dem Adler, der aus der Sonne kommt. Ja, es geht ja alles um Naturreligion, das, was er da macht. Es ist ja halt eben ein, eine Reminiszenz an eine Naturreligion. Ein Schamanismus ist ja nichts anderes als Naturreligion, wenn man so will. 
So, und das wird jetzt heutzutage auch noch völlig verhohne People. Genau wie dieselbe Geschichte mit dem Hexagramm und Bibi Blocksberg musste man sich natürlich auch noch über die Obelisken da, über die Stelen, ja, die in der Bibel verboten sind, auch noch lustig machen. Und zwar mit der, meiner Meinung nach, mit der Figur des Obelix. Was liegt näher? Ja, damals der Zeichner, ich glaube, René Descartes oder so, wie der heißt. Der hat Ach, Rossini war das? Okay. Gos Goschini. Ja. ja, okay. Der hat ähm, Asterix und Obelix dann halt gemacht. Mit Uderso, dem Wunder Uderso und Goschini waren die beiden. Der eine war der Texter, der andere war der Zeichner. Ja, prima. Und ähm, also Obelix ist der unheimlich starke Mensch, der immer Zaubertrank, Zaubertrank, Zaubertrank schreibt. Und hier rechts von Gérard Depardieu hier gespielt worden ist mit so einem kleinen äh, Lena Wuffi. <lacht> Was dann war? Idefix, ja, du kennst dich aus. Ja, und der, der, der Trankmeister, also der Medizinmann sozusagen, der Gallia, ist Miraculix, also vom Miracle Wunder. Ja. So, und deswegen wird halt einfach der, oh, ist ein Gallia Obelix seines Zeichens Lieferant für Hinkelstein. Das heißt, was eigentlich ein Phallus-Symbol ist und letzten Endes Baal bzw. Nimrod, also eigentlich Satan darstellt, ja, wird jetzt hier für die Kleinen so aufbereitet, für die Konsumenten für die Kinder dieser Comicserie Asterix und Obelix, ja, dass das eine total coole Sache ist, wenn man einen Hinkelstein hat. Ja, versucht mal bitte schön mit einem 220 Tonnen Hinkelstein zu spielen. Der ja? Stern ist 220 Tonnen schwer. Ach so, das war der Stern oben. Ja, 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 ja. Ich habe es eben noch mal Ach so, da oben die Spitze, 220. Ja, Auf ja, ja. seiner Spitze trägt er einen 220 Tonnen ja. schweren Stern. Ja. Man muss ja. sich das mal vorstellen. 220.000 Kilo schwer, nur der Stern obendrauf. Mhm. Ja, das ist, auf jeden Fall eher, das ist auf jeden Fall sturmsicher. Also wenn da ein Flugzeug reinfliegt. Oh. Ja. Jetzt fängst du doch bitte nicht an mit Verschwörungstheorien hier. Nein, aber interessant ist, guck nochmal hier bei Obelix, bitteschön. Also ich habe das eben überlesen mit 220. Ich habe das, ich habe mal das Problem, ich muss immer gleichzeitig auf zwei Skripte gucken, auf deins und auf meins, weil ich hätte das gerne immer größer. So. Ähm, er ist der dickste Freund im wahrsten Sinne des Wortes, ja, von Asterix und Obelix ist immer sofort beleidigt, wenn man sagt, er wäre dick. Und jetzt kommt's. Obelix versteht sehr vieles falsch und ist auch nicht gerade der Schlaueste. Und genau das betrifft auf die Leute, die halt Obelix im wahrsten Sinne des Wortes den Hinkelstein abnehmen. Ja, es ist kein Hinkelstein, es ist ein Obelisk. Es ist ein ganz, ganz altes Symbol, was den Phallus des Nimrod stilisiert und darstellt. Und im Ägyptischen ist es natürlich dann wiederum der andere Phallus hier von ah, Osiris. Osiris. Osiris, ja, genau. Ne? Deswegen fand ich das so lustig. Ich habe heute bei YouTube ein Video eingeblendet bekommen von diesem Torsten Schulze, diesem Silberjunge da, ne? oder Schulte oder Schulze, wie der heißt. Ja, Acht- und Kontrollverlust und so. Und da hat er einen Vortrag gehalten, den habe ich mir gar nicht angeguckt, weil ich, ich weiß ja, was er da sagt. Und ähm, er wird verlegt von dem Osiris Verlag. <lacht> Ja, also man kann sich eine ganze Menge Arbeit ersparen, glaube ich, wenn man unsere Lesung hier verfolgt, dann kann man sich eine ganze Menge Geld und Arbeit sparen, dann weiß man eigentlich schon, mit wem man da teilweise zu tun hat, wenn die Leute halt, äh, ja, wenn die Verla Verlage so, halt so, so komische Namen haben halt auch, ne? So, genau, und hier steht nochmal, der hat einen Hund namens Idefix, also der Jörg kriegt jetzt hier die 100 Punkte. Und sein Hobby ist es, Römer zu vermöbeln. Ja, ist das nicht, eine, ist das nicht grotesk? Ja, da geht die römisch-katholische Kirche hin, weißt du, und errichtet einen Obelisken. Und die römisch-katholische Kirche hat selber einen Obelisken auf dem Peterplatz. Ja, und er ist derjenige, der den Obelisken trägt, hier, der, der äh, Obelix. Ja, und äh, der vermöbelt dann auch noch die Römer. Also noch bekloppter geht es ja nicht mittlerweile nicht mehr. Ne? Und ich habe ja gesagt, hier kommt einiges. Der Obelisk ist nämlich auch vor dem Petersdom. Hm. Und der kommt nämlich aus Ägypten. Was macht ein ägyptischer Obelisk? Auf dem Petersplatz in Rom. Ja, sollte man vielleicht mal den Papst fragen, aber dann kriegt man wahrscheinlich eh noch eine komische Antwort, wenn überhaupt. Und der ganze Obelisk im, im Vatikan wiegt dann immer, immerhin 320 Tonnen. Ja, hält also auch ein Segelflugzeug aus, ist kein Problem. Und naja, also wie gesagt, der vatikanische Obelisk steht hier, der 25 Meter hohe Obelisk auf dem Petersplatz ist unbeschriftet. Jetzt habe ich mir das nächste Bild eingeblendet von dem Vatikanischen Obelisk, der hat oben natürlich ein Kreuz als nein, kein christliches Symbol, sondern das Symbol der alten Babylonier, Kadea, äh, aus Mesopotamien und aus überall und so weiter, immer für die, für die Sonne. Ja? So, 
Und angeblich ist da ja auch ein Tropfen Blut drin oben und ach, hast du nicht gesehen, was es nicht alles an Legenden gibt, ja. Und da gebe ich es ja unbeschriftet, ja. Und dann, äh, dann äh, gehen wir weiter. Kreuz, in dem Kreuz soll ein Stück Holz sein vom Kreuz Christi, das ja. Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin aus Jerusalem, mhm. damals besorgt hat in ihrer Reise im vierten Jahrhundert. Na, zum Glück musste sie da mal nicht hochkraxeln, ne? sonst hätte sie Kate Bush fragen müssen. Ja, auf jeden Fall, da steht da drin hier, 25 Meter hohe Ballist ist unbeschriftet. Jetzt gucke ich mir das Foto an unten, was sehe ich da? <lacht> was ist das? Ja. Ah, wie gesagt, man muss nicht alles glauben, was im Internet steht. Und man kann ja alles gerne mal selber recherchieren. Ne? Auf jeden Fall. Äh. Ein, Pharao, ein unbeschrifteter Obelisk des Pharaos Nektar Nebos der Zweite angeblich. Ja, so. Und da der Obelisk auf dem Petersplatz der einzige ohne Inschrift ist, ja, okay, er ist also ohne Inschrift, ja, und so weiter und so fort, hat er wahrscheinlich noch an Alexandria gestanden. Alexandria ist ganz bekannt über eine, wegen eines alexandrischen Stroms, wo halt eine ganze Menge Bibeln gefälscht worden sind. Das würde ja ganz gut zu einem heidnischen Phallus-Symbol wie dem Obelisken passen, oder? Hatte die weltreichste Bibliothek zu der Zeit auch die, damals, die auch abgebrannt die ist. Abgefackelt worden oder ist, ja. Und wo genau. der Markus Antonius, glaube ich, viele Bücher rüber gerettet hat. Mhm. Und die ganzen Schriften, die findet man heute, Wunder, oh Wunder, in der Bibliothek der Medici-Familie. Da haben die aber richtig ganz viel gereisen müssen. Deswegen spricht man ja auch in Herrscher des Bösen von der Medici-Lernmethode. Mhm. Oh, klar, wenn wie man die Kreise sich schließen, wo wir zu einer Stunde Sendung kommen, ist das nicht schön? Wie haben wir schon eine Stunde? Ach, das ist ja nicht wahr. Und doch, ich rede schon so schnell. Und ich rede schon so schnell. <lacht> Na gut, fünf Minuten noch. Ähm, ich gucke mal eben hier weiter. Sonst alles andere könnt ihr ja dann irgendwann später mal nachlesen. Oder beziehungsweise das ist ja nur Wikipedia, das kann ja jeder recherchieren. Dann habt ihr noch mal, unten habt ihr nochmal eine größere Auflösung, beziehungsweise einfach nur vergrößert diesen ganz tollen fünfzackigen Stern. Da könnt ihr ja schon mal vorstellen, äh, welches Herrschaftssymbol das sein könnte. Ja? Und das ist nämlich auch auf der Flagge von Texas. Also so sieht die Flagge von Texas dann aus. Ja? Ja. Und deswegen haben die natürlich, das natürlich ganz unverdächtig, dass man da einen fünfzackigen Stern oben drauf stellt, denn die sind ja mittlerweile überall. Ne? Also da seht ihr nochmal, die werden ja auch in Filmen gebraucht. Die haben mal den Zauberer von Oz. Dorothy! <lacht> ja, Judy Garland, die Mutter von Shirley McLean, glaube ich, richtig im Kopf habe. Und in der Bibel, in Deuteronomium 1622, ist das eben auch beschrieben als Column, ja, oder Image oder Pillar. Ja, und das ist eben die Säule und die ist da eben absolut verboten. Ne? Ihr sollt eben keine Säule aufstellen. Deswegen, wir können das nicht beschließen, ohne jetzt hier nochmal die Bibel zur Hand zu nehmen. Ja, soll ich die Verse eben nochmal vorlesen? Bitte, ja, mach doch. Du sollst dir kein Aschera-Standbild von irgendwelchem Holz aufstellen neben dem Altar des Herrn deines Gottes, den du dir machen wirst. Und du sollst dir auch keine Gedenksäule aufrichten, die der Herr, dein Gott, hasst. Ja, siehst du, das wäre jetzt nach den neuen Regeln, wäre das Hassrede. Mhm. Ja, und da habt ihr jetzt beispielsweise hier von Lucht, da habt ihr auch die Maria, Our Lady, von Lucht, Habt ihr auch die mit den Pentagramm oder fünfzackigen Sternen oben drauf? Ich weiß, es gibt das bestimmt Leute, die irgendwann mal sagen, Moment mal, was erzählt er denn die ganze Zeit? Das sind doch nur fünfzackige Sterne. Denn äh, ein Pentagramm wird ja ohne Unter und Unterbrechung gezeichnet. Die haben und sechs Sterne hier. Sechs Zacken. Haben die sechs? Ja. Ah, oh, guck. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, da habe ich mich vertan. Okay, dann schneiden wir das raus. <lacht> nee, da habe ich mich echt verguckt. Ich habe gedacht, das wären fünf. Das ist, wenn Aber man hier unten ist eine Fleur de Lis. <lacht> Hier, ja, das untere, das ist eine Flöte Lee, wo das rauswächst. Ja, siehst du, genau. Dann haben wir das, habe ich wahrscheinlich deswegen dann geguckt. Ich ja, weiß ja schon gar nicht mehr. Das man kann sich ja mal versprechen, so spät am Abend, Bruder. Irgendwas, nein, ich, ich habe erst wirklich gedacht, das sind fünfzackige Sterne, aber das ist halt einfach, irgendwann wird es echt spät. Nein, also Flöte Lee sowieso, aber alleine schon, dass man halt eine Frau krönt als Königin. Es gibt nur einen König auf der Welt. Es ist, das ist, das ist immer dasselbe, ja. Dieses, dieses, diese Idole, das ist also echt. Ich meine, wir wissen ja beide, wo, warum, wieso, weshalb, aber es ist halt einfach nur fürchterlich gruselig, dass die viele drauf reinfallen. Ja? Papst Johannes das Paul II., der Antichrist, hat die ganze Welt Maria geweiht, hm? ohne, ja, ja. Unter, ohne uns zu fragen. Ja. 
das ja. lesen wir dann noch in dem Buch Königin, äh, eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. Ja, mal abschließend jetzt dazu. Es war jetzt nur eine ganze Sendung über dieses San Jacinto eigentlich. Ja? So, die Frage ist ja jetzt, warum hat sich Peter Gabriel für die Initiierung eines schamanischen Ritus, weil das nichts anderes ist das, warum hat er sich denn da bitte schön San Jacinto ausgesucht? Ja? Also, es muss ja wieder eine Hügel sein und jeder Hügel ist eine Stätte, wo die Menschen auch in dem Heidentum selber die Verbindung zu den Göttern oder Götzen suchen. Ja, das macht Kate Bush so, das macht Peter Gable so und das macht Peter Gable jetzt auch schon wie zum wiederholten Male. Ja, und deswegen ähm, ist es halt so, der benutzt wirklich jede mögliche Form. Er hat ja auch dieses Suppers Ready gemacht, mit, an Anlehnung an äh, Fetzen sozusagen aus der Offenbarung. Und er hat auch letzten Endes jetzt schon eine ganze Menge andere Mystik in seinen Texten drin rein. Ich habe dieses San Jacinto deswegen gemacht, damit vielleicht auch mal klar ist, dass es eine ganze Menge heidnische Symbole gibt. Das ist jetzt nie, überhaupt nicht der Hauptaufhänger dieser ganzen Peter Gable Serie. Das kommt nur nachher zu Pass, wenn es alles zusammen die ganzen Folgen, weiß ich nicht, ich schätze mal so in Folge 16 oder so, alles, alles dann plötzlich einen logischen Zusammenhang meiner Meinung nach ergibt. Wieso, weshalb, warum? Und das kann ich jetzt nur als Cliffhanger mitgeben. Das Ganze basiert letzten Endes darauf, dass Peter Gabriel alles Mögliche weiß und alles Mögliche macht und ausprobiert, nur eins nicht tut, und zwar die Bibel zu lesen. Ja? Hätte er das gemacht, hätte er sich die ganzen Geschichten mit diesen ganzen Schamanen sparen können und hätte er sich auch nicht diese ganzen unheiligen Dinge gemacht, die er gemacht hat, dann wäre er vielleicht heutzutage weniger äh, finanziell gut gestellt, aber er wäre sicherlich seelisch besser gestellt und würde dann heutzutage ja vielleicht halt ein sehr sehr ganz sicher sogar ein sehr sehr viel christlicheres Leben haben und das gönnen wir ihm halt einfach dass er vielleicht auf seine älteren Tage jetzt vielleicht noch mal den Dreh bekommt und deswegen kann ich jetzt auch zu allen sagen da draußen auch äh, zu Peter Gabriel lest bitte eure Bibel und jetzt gebe ich noch mal ab zu dem Jörg zu dem Fachmann für äh, ja, was, was haben das wir denn ist hier? Gar nicht Spargel? Nötig. Spargel? Ich hab, ich, <lacht> <lacht> der Spargelpflanze, ja. Ich bin der Spargeltarzan. Ähm, nee, ich habe da jetzt im Grunde gar nichts mehr zu sagen. Es war eine sehr interessante Sendung, teilweise auch ein wenig lustig. Aber am wichtigsten finde ich für mich, das ist das für mich, was ich wieder beibehalte. Ich habe damals, wie gesagt, viele Sendungen gesehen von Walter Veit. Ich weiß inzwischen, wie diabolisch die sieben tags adventistenkirche ist, auch wenn mir deswegen viele an den Nacken springen. Das ist mir wurscht, absolut wurscht. Ja? Ähm, da müsst ihr euch da mal selbst mit beschäftigen. Dann werdet ihr sehen, dass das ein falscher Prophet ist, wenn man das so sagen darf. Ich sage jetzt nicht der falsche Prophet aus der Bibel, aber ein falscher Prophet, eine absolut falsche Kirche ist das. Und Walter Veit arbeitet dafür. Walter Veit arbeitet für Amazing Discoveries, eine 501c3-Organisation. Walter Veit ist für einen normalen Menschen nicht erreichbar. Ich habe versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Er wird abgeschirmt. Ähm, und er erzählt eben nicht alles. Wisst ihr, Martin Luther, der hat mal gesagt, und ich werde euch das beweisen, dass er das gesagt hat. Ich habe nämlich den, den Spruch habe ich nämlich hier. Äh, meine ich doch, müsste der hier sein. Ja? Martin Luther hat gesagt, du bist nicht nur verantwortlich für das, was du sagst, sondern auch für das, was du nicht sagst. Ja? Und das ist etwas, an was ich die Menschen wie Walter Veit messe. Solche Menschen, die im Internet auftreten, die Bibellehre und äh, Geschichtslehre den Menschen, die ihre Videos schauen, beibringen wollen, aber dann eben nicht alles sagen. Und obwohl es auf erste Sicht alles so logisch, gut und richtig erscheint, wenn man weiterschaut, dann erst merkt, wie betrogen man wird. Was mich, und das ist ja nur mal ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, was mich damals Walter Veit hat in die Ecke der Lügner stellen lassen, war seine Sendung, die er gemacht hat, die nennt sich Krieg der Bibeln. Nicht, weil an der Sendung irgendwas verkehrt ist. Nein. Aber in der Sendung sagt er, warum, und jetzt im Englischen, ja, ich habe es nicht über die Deutsche, die gibt es auch in Deutsch, deswegen nenne ich es Krieg der Bibeln, 
Battle of the Bibles, heißt, es, heißt die englische Version. Und dann gibt es noch zwei andere Videos, die dazugehören. Die nennen sich Changing the Words. Aus seiner einen Serie, die er da gemacht hat, äh, komme ich jetzt nicht mehr drauf, wie die Serie heißt, aber das findet ihr im Internet, wenn ihr wollt. Ich habe die englischen Videos gesehen, ich habe die deutschen Videos gesehen. Lass uns mal eben von den englischen Videos ausgehen. Battle of the Bibles, also Krieg der Bibeln. Da erzählt er, warum die König James Bibel die einzig wahre <lacht> Bibel ist, die wir heute als englischsprachige Menschen auf dieser Welt gebrauchen sollten. Erklärt die ganzen Verfälschungen in der NIV, also der New International Version, der ESV, der English Standard Version und so weiter und so weiter, all diesen ganzen englischen Bibeln. Erklärt, wo diese Betrügereien herkommen. Und dann macht er lustig weiter seine Vorträge und in den nächsten Vorträgen gebraucht er auf einmal Bibelzitate, die nicht von der King James Bibel kommen, sondern die von diesen korrupten Bibeln kommen. Und einmal darauf angesprochen, sagt er von, ja, ich mache die Slides ja nicht selber, das macht die Firma, für die ich arbeite. Ja, für was für eine Firma arbeitest du dann? Und wenn du dafür arbeiten bleibst, merkst du dann nicht, dass du vielleicht irgendwann mal eine Entscheidung treffen solltest? Wie in der Bibel geschrieben steht, wähle darum diesen Tag, welchem Herrn du dienen willst. Gilt das dann nicht für Leute wie Walter Veit? Ja, er sagt 90% die Wahrheit. Aber er mixt mit 90% Wahrheit 10% Lüge. Und es sind diese 10% Lüge, die sich mit der Wahrheit zusammen dann bei uns einschleichen. Und die dafür sorgen, dass wir genau das tun, was die Bibel uns vorwarnt, nämlich das Heilige mit dem Unheiligen zu vermischen. Die Bibel sagt, das nicht zu tun. Und wir können das nur tun, wenn wir alles an der Bibel messen. Auch solche Dinge, wie Leute wie Walter Veit sagen. Und die Erkenntnis heute, dass er zwar von der Flirte Lee im Überfluss spricht, aber nie gesagt hat, was die wahre Bedeutung davon ist, ist für mich ein weiterer Punkt und ist für mich die große Erkenntnis, die ich aus der Lesung heute mitgenommen habe. Ihr seht, man kann manchmal Dinge lernen in einer solchen Lesung, die im Grunde gar nicht direkt hiermit zu tun haben. Aber weil man auf einmal Querverbindungen machen kann, genau wie Michael das sagte, er hat was von diesem Stück gelernt, er hat was von dem Stück gelernt und jetzt auf einmal macht man die Verbindung. Dieses Transferdenken, das uns abgelernt wird, sobald wir klein sind, dass wir ja gar nicht erst auf die Idee kommen, sowas zu tun. Wenn wir das wieder aktivieren, dann eröffnet sich uns auf einmal eine ganz andere, eine neue Welt. Keine schöne neue Welt, wie Aldous Huxley sie beschrieben hat, aber eine perfekte Welt, wie Jesus Christus sie beschrieben hat. Sein Königreich, das nicht von hier ist, da dürfen wir Bürger von sein. Dafür müssen wir nur Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen und akzeptieren, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und mit seinem vergossenen Blut uns weiß wäscht, sodass wir vor dem Vater stehen können. Und wenn der Vater uns nicht haben will, Jesus als Vermittler auftritt und sagt, Vater, dem Jörg, dem Michael, dem Andreas, dem Stefan, dem Bono, dem Mr. X, Mr. Y, dem sind seine Sünden vergeben. Ich stehe für sie ein. Und um das zu verstehen, müsst ihr eure Bibel lesen. Wie immer, ich kann es auch nicht helfen. Ich komme immer wieder auf dieselbe Aufforderung zurück. Lest eure Bibel. Maranatha. They say